Tá, tu não precisa comentar isso. Eu sei que eu tenho que organizar a minha área de trabalho, tá? Não precisa comentar embaixo esse tipo de coisa. É, é, tem uma revista, uma nova revista mensal nas bancas. Na prática, na prática, não é uma, uma nova revista. Pra tu ter uma ideia, uh, não trocou o roteirista, continua sendo Jason Aaron, e o desenhista continua sendo o Russell Delterman. Eu digo que não dá pra chamar muito bem de uma nova revista, porque ela é, ela é uma continuação direta do que estava acontecendo aqui nos Novíssimos Vingadores, que era um mix anterior da Panini. A diferença é que agora, nessa nova revista, tu só tem as histórias do Thor. Que é bem melhor de acompanhar assim. Então eu vou te falar que sem ter lido o material que saiu aqui, fica meio complicado de ler uh, essa, essa continuação. Não fez muito sentido assim a Marvel reiniciar a numeração lá nos Estados Unidos dessa revista. Eu acho que na verdade foi o seguinte, né? As Guerras Secretas chegaram, elas disse, uh, o pessoal da Marvel disse pro Jason Aaron, ó, oh, tu tem que reiniciar a revista pra gente fazer toda essa, essa nova linha e tudo. Mas ele não necessariamente reiniciou a história. Tu até pode começar a ler por aqui, sabe? Mas vai ficar, tu vai ter que aceitar muita coisa... Uh, várias situações que estão acontecendo vão ficar meio no ar. Eu acho que é melhor ler a, as edições anteriores. Mas como eu tô sempre pensando no teu bem-estar, o, o plano desse programinha é fazer uma retomada do que aconteceu até aqui, né? Pelo menos ali no, nos Novíssimos Vingadores. E depois comentar uh, essa primeira edição. Ah, deixa eu, deixa eu trocar de mix aqui. Como tu já deve estar tá sabendo, uh, durante a saga O Pecado Original, o Nick Fury revelou um segredo pro Thor, sussurrou algumas palavras no ouvido dele, e ele não conseguiu mais levantar o martelo. O martelo ficou parado lá na lua. Aí chegou essa moça e, e levantou o Mjolnir, quando, quando ninguém estava vendo. A princípio ninguém sabia quem era, mas aí depois de algumas confusões, o Thor acabou gostando dela, ela, ela virou a Thor, e no caso o, o Thor antigo virou só Odinson. Então, enfim, agora eu vou tratar ele como Odinson e ela como Thor. No caso, o Odin, ele não ficou muito feliz com isso, sabe? Ele ainda quer o martelo de volta e ele não gosta da, da nova Thor. Ele até manda o, o destruidor atrás dela... E, enfim, mas o importante é, o, o Odinson, ele continua, ele, ele tá feliz, enfim, né, com, ele viu que ela era digna de levantar o um martelo e tudo, mas ele tá desesperado tentando descobrir quem raios é essa mulher. Então ele, ele começa a investigar todas as personagens do que tu pode imaginar do universo Marvel, e aí a gente acaba tendo uma revelação aqui no, no final, que na verdade é a Jane Foster. E, e é por enquanto, assim, até um, um caso, o que saiu no Brasil, né, até essa edição aqui da, da Totalmente Diferente Nova Marvel, ninguém sabe exatamente por que, que a Jane Foster conseguiu o um martelo. E também a gente não sabe o que, que o Nick Fury falou pro Thor não ser mais digno, né, não, nada disso ainda foi muito bem explicado. Eu tenho, eu tenho algum medo que, que essa fase do Thor seja que nem Lost, sabe? Uh, eles foram criando mistérios, 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 era muito legal de acompanhar, aí chega no final e eles não conseguem dar uma justificativa plausível pra tudo que aconteceu. Eu espero que não seja o caso, eu gosto muito do Jason Aaron, o cara é um, é um puto escritor, então acho que ele não, não vai fazer esse absurdo. Mas voltando pra história, uh, a, a gente tem o Malakif, né, o, o rei lá do, dos elfos negros, que ele tem o objetivo de dominar outros reinos fora o reino dele. Aí ele se alia aos gigantes de gelo e ao cara lá da Roxxon, né, que é aquele empresário. Inclusive, uma das coisas que eu achei uma sacada, assim, muito legal dessa série é o fato do... do... Olha, olha que bacana, né? Por que, que um empresário se aliaria ao rei dos elfos negros para conquistar reinos? Não faz sentido, né? Então, o plano aqui é o seguinte. A, a ideia é que cada reino que o Malakith conquista, esse empresário vai ter direito a pegar o petróleo. Então, tipo, tem um momento no gibi que ele tá pegando o petróleo dos elfos. Afinal, por que, que não pode ter petróleo onde vivem os elfos? Sei lá, né? Ah, uma última coisa. Também tá rolando uma meio que uma, uma briga política em Asgard. O, no caso, o Odin voltou e, e a rainha, a, a esposa dele, a Lafeir, enfim, acho que é assim que se fala, tava comandando a, o reino. Só que ele resolveu tomar o lugar né, do, dela, porque ele, ele acha que ele é o rei, ele, ele tem que fazer isso. Aí deu todo um rolo, porque ela apoia a nova Thor, ele não apoia, ela deu um tapa na cara dele e acabou sendo presa. Tá? Então isso é um ponto importante. Aí o Heimdall também... Acabou se rebelando. E aí a gente chega aqui. Que, que eu não posso falar quase nada. Porque essa primeira edição, na verdade, ela é meio que uma, uma ampliação de tudo que estava acontecendo. Sabe? As brigas políticas em Asgard acabam se intensificando. Tu descobre mais o, o, qual é a ideia do Malakith. E, e ao mesmo tempo, a nova Thor ela vai se ambientando um pouco mais no universo Marvel. Então, como eu falei, é importante tu saber tudo o que aconteceu até então pra curtir melhor, sabe? E, e sinceramente, eu tô adorando essa nova fase. É, é muito bacana essa mudança de status quo. E tu tem um visual maneiro pro, pro Odinson, né? Ele, ele, tem, ele acabou perdendo um braço numa luta com o Malakith, ele usa um machado. E aí tu tem essa nova Thor, então tu tem dois seres mega poderosos. Eu gosto muito que o Thor do Jason Aaron, ele é mais viking, sabe? Ele é mais violento. Tem uma cena aqui que ele tá num bar, cara, que é muito estrela. Ele, ele fala assim pro barman... 
Uh, ou tu me dá uma dose de cerveja ou alguém vai morrer nesse bar. Ele diz um negócio assim, sabe? Então é, é muito bacana esse, esse comportamento dele, né? T também porque ele... É, é, o Gibi, no, no geral, assim, ele é mais violento. Aparece cadáver, gente perdendo cabeça. Tem umas piadas até com humor meio negro. Enfim, tá uma fase muito, muito bacana, assim. É, é, muita gente virou a cara pra essa revista. Ah, não, Thor mulher, nada a ver. Não, é o Jason Aaron, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Tá, tá realmente muito bom. Tu tem uma mudança de status quo sensacional, tu tem um, um Gibi da Marvel com uma pegada um pouquinho mais pesada e sacadas interessantes envolvendo o mundo empresarial, elfos, gigantes de gelo. Ah, e sem contar que agora nessa edição aqui, eu não sei se tem na capa, eu não encontrei aqui na capa, mas o Loki começa a entrar no jogo. Sim, até então o Loki não estava participando. Bom, uh, era isso então. Com certeza eu vou acompanhar essa mensal. Até porque vão ser só edições do Thor a princípio, né? Eu acho que a Panini vai fazer o seguinte. Primeiro ela publica essa, essa mensal da, da personagem. Uh, algumas edições em sequência. Aí depois ela encaixa aqui nesse mix o, uh, um Orf Thor, que é o Indigno Thor. Né? Que vai ser uma nova série do Thor que, que vai sair lá nos Estados Unidos. É, no caso que, que já está saindo nos Estados Unidos. Espero que esse programinha tenha sido útil aí, tá? Tchau, tchau. Vou indo lá.